Hello, good evening. How are you today, kids? Ah! <laughs> Where are you, Jenny? <laughs> In a motorcycle, got a fun. <laughs> yes! <laughs> You're so incredible. <laughs> amazing, amazing. <laughs> Are you coming to class? Yes, okay, hurry up. <laughs> okay, good evening, Mario. Good evening, Rocio. Good evening, Anna. Good evening, teacher. Oh, no. <laughs> Very special kids, very special kids. Okay, we are just sharing the screen for today's class. Did you complete a section four on the on the on the platform? Yes, teacher. Okay, perfect, 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 perfect. I have a question. Uh -huh. um, about uh, module three, uh -huh. yeah, because uh, in one section of module three, uh -huh. I have uh, uh, zero, but zero. I, zero, but I don't I don't know why because um, I I I can identify the exercise. Uh, or, or something like that. Um, uh -huh. uh, lo que pasa es que, perdón, uh -huh. <laughs> tengo, el, tengo 75% y son cuatro actividades, pero hay una donde me aparece cero. ¿Y cuál y, de las cuatro es? No sé, <laughs> porque en teoría tengo todo completo. Pero ahí le aparece cuando lo califica, le aparece uh -huh. cuánto tiene inmediatamente. O sea que si bien puede saber dónde tiene cero. Ya, uh -huh. ya le mo también. No sé si le puedo mostrar así rapidito. Yeah, you can, you can okay. share the screen. Ok, perfect. Um, let me see. Ok. Um, ah, ok, share screen. Uh -huh. You cannot start screen share while the other participant is sharing. Okay, I will stop share. Uh -huh. Now Thank you can you. share. You're yep. welcome. Okay, this is my screen. So in the section three, mm -hmm. in, in theory, I have uh, all, all the activities finished, but mm -hmm. I, I don't know why is the problem. Yes, but when you scroll down, you will see on the exercise oh. which of okay. them are okay or not. Because in this case, for example, letter the Maybe. section A, you have a, the, oh, okay, that is the one is that is the one that is missing. Okay, this is okay, okay, okay. Yeah, you I I I I see that green green check. So and you suppose it was completed. <laughs> yeah, yeah, yeah. Okay, 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 perfect. Thank you. You're welcome. <laughs> okay, let's share now the comments. Okay. I don't know what, what is happening to me because when I'm listening to a music that is, I don't know, I'm I'm just repeating and repeating and repeating in my mind. And I have days with some with with a song from from Shakira. I cannot forget it. <laughs> I'm just the new, the new song. <laughs> yeah, it is that the the one the the new one the new uh -huh. one that is for for the husband. And I see her dancing and dancing, <laughs> <laughs> dancing and, and and dancing like a robot and making movements and it's like. A, well, I, I don't have problems singing it. Te felicito, eso no hay duda. Con tu papel continúa. I can't forget that. 
I can't forget that. I'm just repeating and repeating in my mind. <laughs> I like it. It's, it's a good song. <laughs> um, well, not for Piquet. <laughs> uh, <yeah. laughs> not for Piquet. <laughs> I like it too. I like it too. It's, it's, it's really nice. <sighs> Let's see. We will be we were reviewing section five. Oh, it's not moving. Oh, yes. Jaren, <laughs> uh, short responses. Yes, we saw this yesterday. Short responses, and it was a reading here or a video. It's not, I don't remember. Do you remember this from yesterday, Jaren? Let me see who's here. Rocio, do you remember that? Hi, teacher. Good evening. Hi, Sorry. Good evening. Uh, you Could you repeat the answer, uh, the question, please? No. Uh, if you remember, uh, oh, yeah, yeah, this was okay. No, no problem, uh, Rocio. Thank you. We were reviewing, uh, we said that we will be uh, checking this uh, again for today because it was like not clear. A little bit, conf uh, not confusing, but maybe it's new for you, is uh, gerunds, but short responses. When, you, when we are uh, giving short responses, we have affirmative and negative forms. The affirmative statements with gerunds, I, is, is like if you agree or disagree or disagree, taking count that you can say something positive or negative in your statement. So you have to, uh, to give correct answers in that, in that part. So is I like traveling, that is affirmative and in, in is in affirmative form. Um, and to agree with that, agree is de acuerdo. Disagree is in desacuerdo. So if you say, I like traveling, then you can say, so do I. That means, yo tam a mí también me gusta. But uh, sometimes we have to, we have, uh, we, we can answer, I like it too, using the same. But uh, the correct way to agree with that is so do I. Why we are using do? Because we are in simple present. I like traveling. Well, it's present continuous. I like traveling. So the auxiliary is do. We don't have any verb to be. That is why we are using do or does, depending on the person, if it's first or third person. And to disagree, we can say, no, I don't, using also the do, the do auxiliary. The second phrase is, I hate working on weekends. We are not seeing the verb to be there, so we can use do again. I hate working on weekends. So do I. That is the answer, or is showing agreement, or if we are showing disagreement is, really, I like it. The other one is using verb to be is I'm good at using a computer. So for disagreeing this is so am I, because I am good is so am I. So we are using verb to be too. And if we disagree is gi, I'm not. We mentioned yesterday that gi is an expression that shows um, exclamation. It's like, oh my God. Something like that is, uh, is butchika, <gasps> something like that. Gi, I'm not, is a person that is not a good uh, using a computer. So that is, that was the affirmative uh, form and the negative statements with gerunds are showing totally different. We are, uh, for example, expressing uh, something using the, uh, negative forms, for example, in the first case, we are using the do. I don't mind working long hours. And to show 
agree with that, it means we don't mind working long hours. So we use neither. That means yo tampoco, or tampoco yo. Neither do I, because we are using do, neither do I. So uh, to show disagreement is a positive answer because we are in negative. So, well, I do. That is the, the totally the contrary. The other one is using a verb to be. I'm not good at selling. So we are answering with verb to be too. Neither am I. Neither am I. Yo tampoco. That means the same is just because we are using verb to be. And in disagree, because we are having a negative statement, we have to answer in a positive way. With verb to be too is I am. And then um, we're using uh, can, that is a modal verb, is I can't stand making mistakes. To show agreement, you say neither can I, because we use in the statement can, we use agreement with can I. And disagree is, oh, I don't mind. Oh, I don't mind. Or, oh, I can, I can do it. Or, I can, I can, I can, uh, I can, mm, I can make mistakes all the time. Can be, that can be a possible answer that is showing disagreement. So I want to ask you if you have a kind of questions in these uh, statements or do you understand gerunds use and so do I and neither do I. Do you have questions or everything is clear for you? Oh, Jenny's there. <laughs> No questions. No I questions. <laughs> okay. <laughs> yeah, no. Okay, it's, it's good. Okay, let's move to the other one. That is a knowledge check. That is, uh, that is like a puzzle. Do you know what is a puzzle? No? What is a puzzle? You know what is puzzle? Rompecabezas. Rompecabezas is a puzzle. So this knowledge check is about um, making um, phrases, uh, rearrange, rearrangements and using a, what is in brackets, brackets is parentheses, in order to make a statement, re, uh, make a statement. Remember the ing form of the verb. For example, I enjoy, and then complete uh, the, the sentence with the words given. In this case is I enjoy spending time with my friends. We have to use the verb in ing form. Clear? Is that clear? Okay, so number one, we will be doing just a part of the knowledge check. It's for solo eh, para que entiendan en, en cómo va, ¿verdad? Porque puede ser que se confundan con el rompecabezas. Okay, is I don't like. Uh, committing. Commuting. Uh, commuting. Com commuting. Commuting. Because com the verb uh, is commute. Uh, ah, commuting. Uh -huh, commuting by bus. Okay. Mm -hmm. That is the, the answer. Okay. Is that is the answer. And the second one is I'm not very good at. Which one is the verb? Learn. Learning. Uh -huh. Learning. Uh -huh. The rest? For uh, For which? Learning. Uh -huh. 
foreign 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 languages uh -huh, foreign languages okay number three i'm good at solving problems solving, solving. <laughs> Uh -huh. Solving problems, uh, other people, no, 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 no. solving problems, uh, um, solving people, uh, solving other people's problems. Exactly, yeah. solving other people's problems. Mm -hmm. Mm -hmm. That is the order of the, of the, of the uh, sentence. Okay, number four. I hate What is the verb? Work. Mm -hmm. Working. I working. Mm -hmm. I hate working. I with, hate with a group or team. Uh huh. I hate working with a group or team or working with a team or a group. <laughs> that would be the answer. Okay, number five, I can't stand. Sitting. Sitting, uh-huh. I can stand sitting in a long in a long meeting. Yes, that is correct. Okay. Uh huh. Jonathan says it is raining a lot in his place. Hmm. It's not raining here. You know where 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 does Jonathan live? No. 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 Uh huh. Okay. 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 So I see you don't have uh, too much problems with this knowledge check. Probably you will be able to complete it. Yeah, we solve the uh, kind of the the half of the knowledge check, so you can continue alone. Okay. Let me see this five point five. In this session, you will notice and practice released and unreleased sounds. En esta sesión, o notarán y practicarán sonidos que se pronuncian y otros que no se pronuncian. Vamos a ver de qué se trata eso. Let's watch the video and let me see the title. Hmm. That would be interesting because it would be the T and the D. De de dedo. Let's see. Hi, everyone. We want you to get better on your pronunciation. Please listen and practice as many times as you need to. Pronunciation. Unreleased and released. T and D. Part A, listen and practice. Notice when the sound t or d at the end of a word is followed by a consonant, it is unreleased. When it is followed by a vowel sound, it is released. Unreleased. She's not good at math and science. I hate working on Sundays. You need to manage money well. Released. He's not a good artist. They really hate it. I need a cup of coffee. On your own, complete the following sentences and say them out loud. Watch your pronunciation. Remember, the more you practice, the better you get. Okay, let's review the content here. D pronunciation. 
unreleased. What does it mean unreleased? I don't know, teacher. What is release? Release, what is release? Have you studied what is release? No. Soltar. Release is soltar. Si fuera una, una cosa como de una versión, por ejemplo, release number two, como la versión la, número dos. Pero release es soltar. Entonces aquí lo que nos están diciendo son eh, los, eh, cuando la T va unida o soltada, por decir algo, y la D, cuando ambas letras van como que se mantienen y siguen en la otra, en la otra palabra y se, y, y se hace una sola o que se sueltan con una pausa. En el párrafo de abajo dice, eh, escuchen y escuchar y practicar. Eh, notice, dése cuenta cuando el sonido ch, ch, o the at the end of a word, al final de una palabra, is followed by a consonant. Eh, va seguido de una consonante, it is unreleased. Es, eh, no está como... Eh, no está como suelto, sino que queda pegado. When it is followed by a vowel sound, it is released. Cuando sigue por una vocal, eso significa vowel, eh, es eh, que se suelta, ¿verdad? Entonces, eh, unreleased, ya van a, a ver, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando decimos not good, Inmediatamente terminamos la T, la G continúa. En la siguiente frase, hate working, terminamos la, como el hate con la T y sigue working de un solo. Y de ahí you need to, eh, terminamos la D y seguimos con la T de un solo. You need to, se oye como need to, ¿verdad? de un solo. De ahí cuando se suelta es que hay una pausa. Por ejemplo, He is not a good art artist. Aquí es como una R, ¿verdad? He is not a good artist. They really hate it. Oigan la R siempre. I need a, I need a. Ahí le falta la, como que la torta de mal, ¿verdad? Pero entre need y a es need a, con, con R. Need a cup of coffee. Cuando la pronunciamos normal, le dice, She's not a good at math and science. I hate working on Sundays. You need to manage money well. He's not a good artist. They really hate it. I need a cup of coffee. Ahí se oyen como unida, ¿verdad? Por la R. Vamos a pronunciar. Somos poquitos ahora. Somos cuatro, creo. Solo cuatro. Entonces, este, vamos a pronunciar. A ver, vamos a comenzar de atrás para adelante. Ana. Ana. Are you there, Ana? Yes, teacher. Can you please uh, pronounce the examples beginning with she's not good? She's not good at math and science. Uh -huh. Continue. I hate working on Sunday. Mm -hmm. You need to manage manage money well. Mm -hmm. um, she's not a good rat. Art, hurra, <laughs> good art, artist. Mm -hmm. They really hate. Hate it. Mm -hmm. I need a cup of coffee. Okay, okay, that's good. So continue, Rosio. Rosio, are you there, Rosio? Rosio, 
Rocio. Can you listen to me? No. Okay. Mario, can you please continue? Yes. <clears throat> okay. She is not good at math and science. Mm -hmm. I hate working on Sundays. You need to manage money well. Um, he's not a good artist. They really hate it. And I need a cup of coffee. Okay, so um, try to uh, to make them the, the pronunciation that they are mentioning, that they unreleased and released. If you are pronouncing the T as T or the, is she's not a, she's not a good, good at mass. It's like you are joining the, the, the words. Is she's not good at math and science. You see like it's a pause. It's a very little pause. Uh, sometimes it's not, uh, you don't notice that it's there, but um, I hate working on Sundays. You need to, you, you can say you need to, but if you're doing the, como se hace en la pausa muy fuerte, es como, you need to manage. Es como, you need to. It's quickly. You need to manage money well. He's Nora. It's a, como Nora, como decir el nombre Nora. He's not a good artist. Okay. Not a good, good, I see good artist. And the other is they really hate it, hate it. And cambio si ustedes dicen, they really hate it. You see the difference? Yep. Okay, can you please uh, repeat it again, Mario? Uh, all, all sentences. All sentences. Okay. <laughs> okay. She is not a, she is not good at math and science. Is is difficult pronounce, <laughs> pronunciation <laughs> that. Sí, porque están acostumbrados a ir. Yo sé porque ahorita están bien. Como que son niños, pues es de es de cómo van word by word porque empiezan mm. a leer en otro lenguaje. Entonces van como bien como listen and practice. Notice when the sound is como bien pausado. Entonces, eh, ahí le, le eh, ustedes ya cuando quieren práctica, entonces ya van corrido, ¿verdad? Ya no, ya no van este, así como, como cuando empiezan. Mi mamá me ama. Mm. Mi mamá me mima, ¿verdad? Entonces aquí, cuando ustedes ya tienen como, 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 pra, como más práctica, Y la práctica es como cuando ustedes eh, hacen ejercicio. O sea, al principio eran molidos a la casa, ¿verdad? <ríe> pero, pero ya como al quinto, a las dos semanas, ustedes ya al principio empiezan levantando 10 libras, después 20, de, bueno, 20 le ponen a uno. De ahí 30, 40, y de repente, pum, chicas, empiezan a levantar 60, 70, ¿verdad? Ya no es nada, las la 20 ya sienten que, que ya, ya no es nada. Entonces, ustedes, por eso les dije, buy a book and begin to read out loud because this is like exercising for your mouth and your tongue. Para, para, para ver cómo ponen los la boca, los dientes, va pronunciando la S, la T, la D, porque estos sonidos son bien, son bien, son bien característicos de los verbos cuando terminan en T o en D. Los irregulares la mayoría terminan en D y se tiene que sonar, tiene que sonar la D, pues. Si no, no se puede. Entonces, este es como aquí, por ejemplo, aquí, she's not good. No es good, vea, no es good, sino que she's not good at math and science. Si ustedes abren bastante la boca, van a tener como más juego para poder eh, oír, ¿verdad? Porque la boca agarra más aire. Entonces le dicen, I hate working on Sundays. Tienen más chance de. You need to manage money well. Need to, need to. Terminan de, terminan te. Need to, 
nuestras palabras no terminan en D, a menos que digan nacionalidad, pero la mayoría no dice tan pronunciada la D al final, nacionalidad, a veces dicen nacionalidad, uh -huh. <ríe> en vez de la D no pronuncian la última D, ¿verdad? <ríe> no dicen verdad, sino que dicen verdad, entonces este le dice aquí, por ejemplo, en la release, es que usted le dice, he's not a, Nora con la R, Nora Gurares. They really hate it. I need a cup of coffee. I need a, I need a. Y no es como mal pronunciado, eh, sino que está muy bien. Muy bien. Así que este, esas son las cosas que tienen que ir para. Eh, para que, le, para que se les oiga como un poquito más, más bonito el inglés, ¿verdad? Pero ahí lo tienen que practicar ustedes. Tienen que escuchar, ¿verdad? El consejo que les hice al otro, bueno, los otros van en intermedio, un poquito más avanzaditos. Pero pueden usar Netflix, pónganlo en, en inglés y los subtítulos en inglés. Para que vayan oyendo cómo lo va pronunciando a la vez que se va escribiendo ahí abajo. Pero ahí un es un poquito exigente, ¿verdad? Porque como ustedes todavía, por eso lo pongo a traducir. Para que vayan viendo qué se va diciendo. Para que vayan viendo. Pero si ustedes lo ponen en español, ¿verdad? Y hablan en inglés, ¿de qué sirve? Ahí van a aprender traducción. Pero si escuchan a la par que oyen lo que están hablando y van viendo la escena, ustedes se van a ir dando cuenta cómo es la pronunciación, cómo ponen la boca. La verdad, si se fijan en eso. La mayoría de, de actores no dicen good, sino que dicen good. Así como más cerradito, good. Uh -huh, así, así lo hacen para que ustedes practiquen. Les voy, a, les voy a dejar, ahí les voy a poner los mismos videos que les puse a los otros chicos. Les voy a poner así como cuentos. No son cuentos en sí, son como historias. Vaya, son de Sherlock Holmes. Entonces ahí va a ir, van viendo abajo, los, ponen los subtítulos en inglés en el, en el YouTube y, va a ir, eh, y van leyendo el cuento o en español para que les vaya traduciendo el subtítulo y en el cuento van leyendo en audio y en lectura lo que está pasando con medio dibujito, vean. Entonces ahí ustedes van a ir como recreando su propia historia en la mente. De ahí se pasan a leer ustedes solitos porque ya van a tener en la memoria cargado cómo se oye. Ya cuando la identifiquen en la lectura, ya van a saber cómo pronunciar. Y así sucesivamente, hasta que vean, coman, respiren y vivan por inglés. <risa> que si no es mentira, es mentira, es mentira. Eh, no, 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 lo van a, no lo van a dominar en ese aspecto. Ok, Jenny is gone. Ok. Maybe problem at the internet. end of a word. Okay, let's see. Do you have dots with this? Or do you recognize uh, very well the, the sound for T and D? It is, it, is, it is not difficult for you to see D and T. No, no. No, you're sure? For example, yeah, for example, I'll not I'll hate. Mm. Yeah, for example, but mm. you are pronouncing you you are pronouncing just the one word. The mm -hmm. thing is when when you are pronouncing different words at the same time, when mm -hmm. you are reading, mm -hmm. Mm -hmm, you don't know how to join the words because they sound different. That is the problem. Eso es el problema, o sea, es como cuando le ponemos a, los, a la gente que, por ejemplo, el, que el, la Q, la U y la E, aquí, alguien puede decir cue y yo lo voy a decir no, qué. Ese es el problema. Que nadie va a saber que eso se pronuncia qué, sino que van a decir cue. Ahí lo van, ahí es, es más o menos el, es parecido a lo que tenemos aquí ahorita. Por eso está como diciendo en qué momento vamos a unir las palabras y cómo se van a escuchar. Y en qué caso, ¿verdad? La, con la consonante y la, y la vocal. Ok, let's see the next lesson two. It, it, it was a bit here. Ok, 
siguiente. 5.7. Lo que voy a hacer es que si nos alcanzan horas la otra semana, que yo creo que sí, porque ya vamos por la 5.7, nos vamos a poner a leer esos cuentos. Así. Porque veo, es mentira, yo estoy más que segura que no he comprado el libro. <risa> más que segura, porque los estoy viendo cómo pronuncian. Ok. I have a book, but I'm not, <risa> I'm not reading. Tiene uno, <risa> pero no lo está leyendo. Ajá. Mm -hmm. Sí, así pasa. Así pasa, <risa> tiene uno y le, le tiene miedo, le tiene así como que la intención como que en su mente ya lo hizo, pero no es cierto, tiene que leerlo. <laughs> ok, lesson objective. In this session, you will develop skills in listening for main ideas. Imagínense listening. Y si no aprenden a oírse a ustedes mismos, nunca van a... Este es un knowledge check, miren, con listening. Y después sí, ¿qué dijo? Y como no lo han oído, nunca, ni aunque sea ustedes mismos, no saben cómo se dice. Ay, se me perdió otra vez el Chrome. Applications. Applications. Se me el Chrome, Chrome, Chrome. Ahí está. Solo son tres preguntitas. Bill, Shannon, and Ben. Ben. I got a feeling ooh, ooh, that tonight's gonna be our good time. You like that song? <laughs> One of my favorites. Tiene bonita voz, teacher. Oh, thank you. I used to sing. <laughs> I used to sing. Do you like Katy Perry? <laughs> <laughs> Casi, igual. I used, to, I used to be, I used to like, I, I used to be Gina, the elephant. That, that is a really nice movie because yes, yes, I, I identify myself with, with her. Okay. Ay, ¿dónde está Chrome? Este es Chrome, pero a ver. Vamos a escuchar unas cuatro veces. A ver. Ay, no, este audio siempre me odia. Listening. Job hunting. Part A. Listen to people talk about the kind of work they are looking for. Check the job that would be best for each person. One. Bill. So what kind of job are you looking for? Well, I haven't made up my mind. I love working with people and I love traveling. I don't want a job where I'm stuck in an office all day. I want to get out and see the world. Are you interested in working in business? That's where you can sometimes make good money. I'm not really interested in making a lot of money at this point in my life. I'll worry about that later. Two, Shannon. What kind of career are you planning for yourself? I don't know. I think I'd like to have a job where I can help people. Everybody else in my family is in law or business. You know, boring stuff like that. That's just not for me. I know I'd like to work overseas though, maybe in a children's hospital in a developing country, but that's a long way away. I have to get into medical school first and that's not going to be easy. Three, Ben. What kind of job do I have in mind? Well, I don't want a regular nine to five job. Eventually, I'd like to get into acting, maybe even break into movies, but I guess that won't happen for a while. So what are you doing in the meantime? Well, I work out at the gym nearly every day. I need to be really fit. And I'm taking acting lessons as well so that I feel comfortable in front of the crowd. I just had some pictures taken to show to agents in the city. Would you like to see them? Sure. Page 66, exercise five, part B. Listen again, answer these questions. One, Bill. So what kind of job are you looking for? Well, I haven't made up my mind. I love working with people and I love traveling. I don't want a job where I'm stuck in an office all day. I want to get out and see the world. Are you interested in working in business? That's where you can sometimes make good money. I'm not really interested in making a lot of money at this point in my life. 
I'll worry about that later. Two, Shannon. What kind of career are you planning for yourself? I don't know. I think I'd like to have a job where I can help people. Everybody else in my family is in law or business. You know, boring stuff like that. That's just not for me. I know I'd like to work overseas, though. Maybe in a children's hospital in a developing country. But that's a long way away. I have to get into medical school first, and that's not going to be easy. Three, Ben. What kind of job do I have in mind? Well, I don't want a regular nine to five job. Eventually, I'd like to get into acting, maybe even break into movies. But I guess that won't happen for a while. So what are you doing in the meantime? Well, I work out at the gym nearly every day. I need to be really fit. And I'm taking acting lessons as well so that I feel comfortable in front of the crowd. I just had some pictures taken to show to agents in the city. Would you like to see them? Sure. Okay, so what is the position of Bill? What is the desired position of Bill? They are looking for a job. And they want to, uh, they want to be hired with these positions. So what is the position of Bill? He wants, or, or maybe I some, uh, I think so, uh, fly attendant. Uh, exactly, why? Because uh, he, he loves working with people. He was no. Mm -hmm. He loves work with people. Um, he wants to travel. Um, I don't remember. <laughs> but uh, uh, for that. <laughs> mm -hmm. Who can help? What is Shannon? What is Shannon looking for? And a doctor. A doctor? Yeah, because she loved these help the peoples. Yeah, people without S. <laughs> okay. People. Now you're mentioning S. <laughs> okay. <laughs> okay. And Ben? What what Ben? What what is Ben looking for? He's uh he wants to be model. <laughs> yeah, he wants to be a model. Oh. He wants to be a model because, because he likes be to 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 be in front of the people and uh and to, he has taken some photos of him. Mhm. Mm mhm. Mm he wants to be a model. So let's see review again the audio word by word. Mm. Me quiere este video, este audio, no, también. Vamos a ver aquí. Vamos a refresh. Refresh, 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 refresh. Listening. Job hunting. Okay, job hunting. What is job hunting? Something like uh, Casa Talentos in, in Spanish. Ah, uh -huh. de, de reclutador. Casa, casa de trabajo, porque hunting es cazar, cazar mm -hmm. animales, ¿verdad? Mm -hmm, mm -hmm. Job es trabajo. Mm -hmm. Entonces, job hunting es andar buscando trabajo. Eh, si ven el, el nombre de ese es un job hunter. Job hunter eh, son los buscadores de trabajos. Por ejemplo, aquí este coloco. Job mm -hmm. hunter. Mm -hmm. Part A. Listen to people talk about the kind of work they are looking for. Check the job that would be best for each person. One, Bill. So what kind of job are you looking for? Y entonces, ¿qué clase de trabajo estás buscando? Well, I haven't made up my mind. Yo no me he hecho una idea en mi mente. I love working with people. Me gusta trabajar con la gente. And I love traveling. 
que me gusta viajar. I don't want a job where I'm stuck in an office all day. I want to get out. No quiero un trabajo de mantenerme pegado todo el día. Quiero un trabajo to see the world. que pueda ver el mundo. Are you interested in working in business? ¿Estás interesado en trabajar en negocios? That's where you can sometimes make good money. Ahí es donde algunas veces puedes hacer buen dinero. I'm not really interested in making a lot of money at this No estoy realmente interesado en hacer mucho dinero. This point in my life. En este I'll worry about that later. Yo me voy a preocupar de eso después. Mm -hmm. O sea que, yeah, is he wants to be a flight attendant. Two, Shannon. What kind of career are you planning for yourself? ¿Qué tipo de carrera estás planeando para ti misma? I don't know. I think I'd like to have a job where I can help people. No sé, yo creo que me gustaría tener un trabajo donde pueda ayudar gente. Everybody else in my family is in law or business. Todos, aparte de mi familia, están en varios negocios. You know, boring stuff like that. Tú sabes, eh, cosas aburridas como esas. That's just not for me. Eso no es para, solamente, eh, eso no es para mí. I know I'd like to work overseas, though. Yo eh, sé que me gusta trabajar eh, fuera de las fronteras también. Maybe in a children's hospital in a developing country. Tal vez en un hospital de niños en, una, eh, en un país eh, que está desarrollándose. But that's a long way away. Pero eso es un largo camino. I have to get into medical school first. Eh, primero me tengo que meter en una escuela médica. Kristen, that's not going to be easy. Y eso no va a ser muy fácil. No va a ser fácil. Okay, she's a doctor. Did you discover all of these details through the listening? Or are you discovering that you have not listened with the translation? ¿Escucharon todos esos detalles o se están dando cuenta que solo medio cacharon algo? Y, y ahí medio, adiv teacher. Medio adivinaron, ¿verdad? <laughs> medio. Eh, como que de chiripa les cayó y a saber, ¿verdad? Y, el, y la mayoría, y la mayoría de... Y la mayoría a saber, vean, <laughs> ¿qué dijo? <laughs> uh, is that your case? 8020. <laughs> <laughs> I think you are like 10, 1090. <laughs> <laughs> okay, ahora vamos a ver a Ben. Three, Ben. What kind of job do I have in mind? ¿Qué tipo de trabajo tengo en mente? Well, I don't want a regular nine to five job. Bueno, yo no eh, quiero un trabajo regular de nueve a cinco. Eventually, I'd like to get into acting. Eventualmente, me gustaría eh, meterme a actuar. Maybe even break into movies. Eh, incluso, tal vez, me gustaría en eh, participar en películas. But I guess that won't happen for a while. Pero creo que... Eso no va a pasar por un tiempo. So, what are you doing in the meantime? Y entonces, ¿qué vas a hacer para mientras? Well, I work out at the gym nearly every day. Yo trabajo fuera, eh, trabajo ahorita en un gym, eh, en un gimnasio todos los días. I need to be really fit. Necesito estar realmente en forma. And I'm taking acting lessons as well so that I feel comfortable. Y también estoy tomando eh, lecciones de actuación. Eh, así como me siento eh, con, como confortable. Bowl in front of the crowd. Eh, y bastante confiado, ¿verdad? Frente de las multitudes. I just had some pictures taken to show. Eh, yo tengo algunas fotos que tomé. Go to agents in the city para enviar algunos agentes en la ciudad. Would you like to see them? ¿Te gustaría verlas? Sure. Por supuesto. That is Ben. So, I want you to tell me where exactly in the paragraph did you fall in count or where, 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 where what, what was, what, uh, which were the words that you identified 
to, to discover what was the, the position they will be looking for. ¿En qué pedacito se dieron cuenta? Cómo, ¿Qué era lo que estaban hablando? ¿Cómo se dieron cuenta que Bill quería ser un flight attendant? ¿Que Shannon quería ser una doctora? ¿Y que Ben quería ser un modelo? I, I identify in Shannon in the paragraph that said help a people. To help people. Yeah, to help people. Mm, okay, so Maria, where did you find that Bill wanted to be a flight attendant? In my case, because <clears throat> uh, he wants um, no, 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 he doesn't use travel. Um, uh, but uh, he used a word um, in in my mind. <laughs> mm -hmm. uh, the meaning of of the the phrase uh, uh, is okay. uh, <laughs> the, the I like of, the world or something uh -huh, like that. Uh -huh, I like yeah. the world. Uh -huh. yeah. Yeah. That is that is that is you have to it's not uh, but you have to 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 see memories, that your, no. to use your memory in order to uh, find the, the to, when you listen again to the same word, you will be like just, like just having, this is like a computer, your brain is a computer. So every time you listen to the same word, it will be like looking for in the same file, in the same folder that you store this word. So they will be like, hmm, donde le oído, verdad? Yo sé que significa eso. But uh, you have, that is why we are using audios in order to, um, in order for you to uh, see pronunciation. So you can take this information and put it in your brain. Just to, uh, para sacarla cuando en el momento vuelvan a escuchar la palabra, ustedes saben qué significa porque ya la vieron. That is that is the, the the purpose of the vocabulary and the audios. No solamente para el ratito, verdad, sino que este cuando la vuelvan a usar, ustedes saben qué qué les están diciendo, verdad. Por ejemplo, flight attendant también es, es para hombre y para mujer, pero también hay otra palabra que se llama que también les pueden decir así, que es steward. Steward también es hermosa. Eso es lo que significa steward. Ahora es un poquito más flight attendant, porque flight attendant es como un poquito más amigable. Pero steward es como más ceremonioso, es hermosa. Atten flight attendant es como ayudante de vuelo. Ayudante de vuelo, así sería. Ok. Me, uh -huh. Sorry, I write this word, please, the, the other flight attendant. Uh -huh. The steward. Uh -huh, ah, yeah. ya. Okay, right. Yeah. Of course, is to work. S T E W A R T. Thank you. You're welcome. Like a like a name. <laughs> Stewart. <laughs> no, that is Stuart. It's <laughs> like Stuart Little. <laughs> Stuart Little the mouse. But that is another steward. I don't remember how to write the steward. Steward little. Let me see. Steward little. Yes, that is a steward. That is steward little, the mouse. Un ratón en la familia. You see, the name of the of the movie is Stuart Little. Estuardo, el pequeño Estuardo. Como que me dicen Claudia Little o Little Claudia, es como la Claudita. 
Entonces, <risa> este, y le pusieron en español un ratón en la familia. O sea, nada que ver, vea. <risa> un ratón en la familia es a mouse in the family. Like a home alone. <laughs> like a home alone, exactly. But I don't know what, what is the movie about. But I remember it's a mouse, like a ratatouille. Mm -hmm. And in that case, they, they didn't change the name because that is French. And ratatouille is, is a dish that is existing. It's mm -hmm. a recipe. So it is with, uh, como le pon? Berenjena, bien rico. Entonces, este... Eh, no le cambiaron el nombre, pero hay un montón que le cambian el nombre horrible. Por ejemplo, um, Full House. It was, mm -hmm. Full House era una serie de los 80 que había como unas gemelitas y todo. Así se llamaba en inglés Full House. ¿Y cómo se llamaba en, en español? 3x3x3. Tres, tres por, tres por tres. Mm -hmm. O sea, nada que ver, vea. Igual los años maravillosos, they, The Wonder Years. Creo que eso sí se llamaba The Wonder Years. And I don't, I don't remember how many titles they changed in order to have a meaning in Spanish. Because Full House, Casa Llena, era como... Quizá no, no, no les pegaba en marketing, ¿ve? pero 3x3 se les pegaba. So, uh, let me see. It's 8.59. We have three minutes only. I don't think we're gonna make it for the next lesson because it has only three minutes. But let me see what is this. At the end of this class, participants will learn adjectives for describing personality treat, traits. No, no la vamos a ver porque es mucho. No es mucho, se le va a olvidar más que vocabulario. De aquí al lunes no se van a acordar. <laughs> Yeah, uh, I know you. I, I have problems teacher. with my memory. No, you can you can make exercising with your memory if you pronounce it like a kid, like uno por uno, uno, uno por dos, dos, uno por tres, tres. That is that is the method. You begin like Elmo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, right? Yeah, because because kids uh, like to song, uh, like to sing a lot. So they are singing and learning. Singing and learning. Así nos aprendíamos nosotros las canciones chiquitos y así aprendimos a hablar, a decir un montón de cosas, cantando. Entonces así es lo mismo. Por eso read. Read as much as you can in English. Pónganse, bueno, si en, la, en el trabajo, no sé, o en la casa, o si tienen oportunidad en el trabajo, todo se lo instalan en inglés, igual en el celular. Todo en inglés, toditito. ¿Por qué? Primero, porque si actualizan las versiones, las primeras que actualizan son las de inglés. ¿Verdad? No les va a salir que no, que no está actualizada porque no es el idioma, porque el idioma todavía no sale. Después del inglés, dependiendo de, ¿verdad? A veces actualizan el español. Pero ese se tarda un mundo que pasen a otro lenguaje. Entonces, el inglés de un solo, ¿verdad? Y además, las, los controles de las compus son en inglés, ¿verdad? O sea, el, el keyboard, el teclado es en inglés. El, el, el lenguaje principal del, del sistema operativo casi siempre es en inglés. Entonces, si les van a instalar programas, pidan que les instalen en inglés. Eh, programación es en inglés. O sea, entonces, ahí... Eh, Falta poquito, pues, porque hay un montón de, por ejemplo, ahorita estoy viendo un té aquí, ¿verdad? Un té que me acabo de tomar bien rico, de arándano. Entonces, todo, vienen en inglés y en español las instrucciones. O sea, we are Spanglish. Estamos en un país que cada día tiene más y más y más y más inglés. Entonces, es como bien, tienen que buscar, ver. Si le gustan las cosas religiosas, ¿verdad? Hay Biblias en inglés también. Hay una página a la par, la misma página está en inglés, en español. Para sí, que... yo la tengo. Ok. Y esta, esta palabra, este es como, como que se llama, le, el lenguaje de la Biblia no es fácil. Es un lenguaje un poco más rebuscado que el, que el Hi, how are you, ¿verdad? Ahí es un poquito mayuca porque la traducen del español así como que buscasteis, ¿verdad? El, el español es bien, es bien castellano y tra la traducción es bastante como, es un poquito más rebuscada, 
Entonces, tienen que buscar, ahí les voy a poner los, los, los videitos, ¿verdad? Para que ustedes, este, y si van a ver tele, bueno, Netflix pueden, ¿verdad? Pero les recomiendo que vean Discovery Kids. El Discovery Kids, pero el que dan en la mañana, de niños de, niños de 5 a 8, por ahí. Porque son los niños que están aprendiendo a leer. Entonces, ahí es como Plaza Sésamo. Eh, no sé si algún día vieron Plaza Sésamo, ¿verdad? Pero mientras dan lo, los anuncios, tienen bastantes lecciones de matemática, de pronunciación, de, yo me acuerdo, mis sobrinitas veían un, un, el Discovery Kids chiquita y había una canción que le encantaba a mi sobrinita, que era, ¿qué, qué, 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 entonces, la bichita pasaba todo el día, ¿qué, qué, qué? Y se prendió el sonido de esa palabra. Entonces, haciendo esos juegos de qué, qué es, diablo significan a saber, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué? qué morita saber, ¿verdad? No significa nada, pero lo, que, pero lo que están aprendiendo es el sonido, de la, el sonido del qué. Así hacíamos nosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi mamá me ama, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Todo con la M todo con la M. Entonces, así tienen que hacer ustedes con el libro. Solo que como ustedes ya son adultos, pero ya no van a estar mi mamá me mima, ¿verdad? <ríe> Sino que <ríe> ni mi mamá me ama, ¿verdad? Sino que van a ir a leer lecturas un poco más fáciles, ¿verdad? Por eso les digo Discovery Kids de esa, en esa franja. Ya de ahí como a las 12 cambian a, a los niños ya de como de 8 a 12 que ya van para teenagers y los muñequitos cambian también. Ya en la, en la mañana van a ver a Poco Yo. Uh, bueno, no me acuerdo cuáles son ahorita, ¿verdad? Pero Poco Yo es de esa franja. Eh, solo que quiero ver, tienen que buscar el Discovery Kids en inglés, porque hay uno en español. El Disney Channel, ya no sé si está o no está, o si están estos cables. Yo antes veía Disney Channel y veía ahí Plaza Sésamo. Eso aprendía bastante para cuestiones de. Uh, los, los teletubbies también eran buenos para eso y daban a Barney ahí el, con Barney aprendiendo a cantar se aprendía bastante mm, quiero ver qué otra cosa pueden hacer Netflix mm, Discovery Kids y las lecturas estas que les voy a poner porque ahí va pronunciando exa exactamente cómo tienen que entonar y las palabras y las van leyendo la van leyendo, la van oyendo cómo se pronuncia y van viendo el video de las, de las, como las imágenes, vean. Ahí ustedes pueden ir pronunciando o si les gusta cantar en algún momento, hagan karaoke. Hagan karaoke porque ahí con letra, este, y van oyendo ahí, eh, que siempre cante el artista, ¿verdad? Para que oigan la entonada y ahí van a descubrir qué está diciendo. ¿Verdad? Hay veces cuando ustedes ya van bien avanzados en inglés, un día glorioso, sin proponérselo, van a oír alguna canción sin proponérselo, sin que ustedes digan, y van a oír y van a entender exactamente lo que el artista está diciendo. Porque ya tienen tan acostumbrado y seteado su mente y su oído y todo a inglés, que ya cuando oyen ya saben perfectamente lo que están diciendo. Y eso les pasa en todo lenguaje. En todos los lenguajes pasa eso. Cuando usted ya está están en eso, es que ya finalmente, ¿verdad? Ya casi llegaron al nivel, por lo menos ya ahí tendrían un 80, 85%, por lo menos. La gente que está en call center no crean que habla así como que full English. No, hombre, hay unos que tripateados, tripateados hablan. Y la gente de ya se enoja porque les piden que las pasen para otro... Eh, le preguntan dónde están. Estás en Filipinas, le dicen. Entonces le dicen, no. Ah, pásame con alguien que hable inglés, le dicen a uno. Bien feo. Así, o sea, lo achican, ¿verdad? Pero así empieza uno a soltar la lengua hasta que un buen día de tanto oír el, el, ellos, eh, uno pues aprende oyéndolos. Así como los niños aprenden cuando sus papás le hablan. Los niños así aprenden a hablar oyendo a los papás y los papás parecen grabadora. Mamá, mamá. Hasta que el niño más y se queda, <risa> nunca dice dos veces, ¿verdad? Hasta que un buen día dice dos veces. Y así sucesivamente. Ahí voy a aparecer yo, Lora, también con, el, con la S, con la D, con la T, y ahí todo el mes, ¿verdad? Pero algún día 
se, siempre se acuerdan de que, ay no, la de verdad. Ahí empiezan como a reaccionar que su memoria les, has, les recuerda. Acordate que no es así, ¿verdad? Y así van, así van. Y hay, lo, el aprender un lenguaje es cíclico. Va a haber otro día en que van a volver a ver este, estas palabras, eh, simple present, present continuous. Los verbos los están viendo a cada rato, los regulares y los regulares combinados con diferentes conceptos y se va a ir complicando. O sea, ahorita con el otro grupo estoy, creo que uno más avanzado que este, solo uno. Y ahí ya les ponen simple, pres, simple present continuous y simple past en la misma oración. Largas. O sea, ya son largas y aparte les ponen el already y el yet, que ya son modificadores de ver, de, son otra cosa, pues son adverbial. Así va la cosa. Y si para eso entonces no se ponen los verbos a que mate por participios. Porque y entonces este, ahorita tienen todavía la oportunidad de estar practicando pronunciación, finales, alguna que otra palabrita nueva, ¿verdad? Cosas así más sencillas, ¿verdad? Y aún así están en intermedio. Ya esto del neither do I es algo raro porque no, la gente casi no contesta con el neither do I. Solo la gente que es de allá, ¿verdad? Entonces, este, pues, conmigo Kids solo les queda una semanita. Ya de aquí al otro jueves, bye bye. Ya no me verán. Ya no me verán. Entonces, I will miss you and I will be, I, uh, I will be absent from the school. Two months, maybe. Voy a ir dos meses de la escuela. Eh, necesito hacer una cosa, entonces me voy, a, me voy a ausentar dos meses, o sea que dos cursos no los voy a dar, dos meses. I don't know if I will continue, to be honest with you. No sé, no sé qué onda, pues ya. So you're, you're kind of my last course. If, I, if I'm returning, maybe the next year, maybe. Porque mm -hmm. viene, viene, viene Navidad, ya, yeah, no, ahí ya. Yeah. Ya todo el mundo solo piensa en chumpe. Uh -huh. <ríe> sí, en la Navidad, así que... In Christmas eh, Eve. <ríe> in Christmas Eve in class. <ríe> no, en eh, el cual Christmas, lo que piensas en el, en el bonus, en el Christmas bonus, <ríe> el okay. aguinaldo. <ríe> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál Santa Claus y cuál Navidad? Lo que piensas en el, en el aguinucho. <ríe> ok, kids. Let's go to sleep. Have a nice weekend. Thank you for joining the class. And please uh, come on time on Monday, okay? Okay. Okay. Thank you. Okay. Good night. Bye. 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 Bye.